。本期是全网最骚的闲云阿姨的玩法，没有之一。我已经想了一个骚的不得了的操作，那就是如雷闲云战场，去打超战放。怎么说？是不是有一点奥妙在里面？是不是有点抽象到还没有想通？就是你看，闲云阿姨是一个打下落攻击的角色，那么下落攻击是独立辅助的，这个没有问题啊。闲云阿姨的元素战技呢，是一个看起来很爽的技能。那么如果我们想让它更快的去释放，就要减 CD 嘛，所以也没有问题嘛。那么怎么让闲云阿姨减 CD 或者释放的次数更多呢？哎，首先就排除计里输了。因为按照闲云阿姨的这个技能设计，肯定是最后一次俯冲才开始计算 CD 的类型，那所以剩下的办法就是在大世界里面使用赌徒四件套。但是呢，遇到一些不能一下子秒掉的怪就会卡手，而且他15秒才能触发一次，也不是很频繁。那剩下的选择要么就是双方加二面的重云，但多多少少缺少一些实战性，所以呢，最后的选择就只有如雷套了。虽然说扩散雷它并不能触发特效，但是如果闲云阿姨扩散了怪物头上的雷，然后扩散的雷又触发了超绽放反应呢？那是不是感觉就有点抽象了？所以我组了一个队，先试了一试，让小鹿来充当闲云阿姨，果然是能够比较稳定的去触发两次减 CD 的。但是因为小鹿如果平 A 的话，挂元素的频率不太高，有 2.5 秒3 hit 的限制嘛，所以效果还不是很理想。那么这个时候，我们就回收前面说的，闲云阿姨是个法器角色，下落攻击呢是独立的元素附着。哎，这样一来，是不是就有可能实现每一次下落攻击就减一秒的 CD 呢？然后在这个队伍里面呢，纳西达肯定是不能的，因为纳西达是中草，队伍中需要很高的挂水频率才能消草，而草元素的存在。会和雷元素反应进入激化的状态，那就不太利于我们扩散雷。所以这个队伍呢，我现在乍一想需要一个弱草和一个高频雷。目前看来呢，高频雷可以用小艾米嘛，然后小艾米本身也不太容易去触发种子，十分的完美。而水元素呢，我觉得肯定是选弗尼娜了。也就是说，剩下的就是对草元素的筛选。当然适配程度如何，肯定还是要等到上线以后去尝试的。哎呀，想到这样的骚操作呢，我真的是十分期待闲云阿姨的上线。Yeah.